Salut à tout le monde, je m'appelle Roland. Je vais faire ce témoignage-ci. Je vais parler de l'enfer. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Tu te rappelles le premier témoignage, je parlais de l'enfer, le paradis. Parce que le Seigneur m'a montré l'enfer, le paradis. Et je vais parler plus des musulmans. Parce que quand le Seigneur m'a montré le, l'enfer, le paradis, il m'a montré beaucoup de musulmans euh, en enfer. Je veux plus parler de musulmans en enfer. Parce que je n'ai, quand Dieu m'a montré euh, l'enfer, le premier gens que j'ai trouvé, le groupe des gens, c'était les musulmans. Plein. Et c'est plein en enfer. Et c'est brûlé dans le feu. Ils demandaient pardon. Mais il n'y avait pas de pardon. Et j'étais aussi là-bas, comme quelqu'un qui est aussi, qui est garé, qui ne sait pas pourquoi il est là-bas. J'étais aussi là-bas. Je demandais, mais qu'est-ce qu'il y a quoi et il me disait, pardon, aide-nous, aide-nous. Et moi, je dis, mais pourquoi tu es ici? Et la plupart des gens me disent, non, ici parce qu'on n'a pas cru en Jésus. Et ils arrêtaient la tête. Et la plupart, c'était les musulmans. Ils pleuraient, ils étaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans le feu. Le démon était là, les millions. Tout le monde regrettait. Tout le monde. Tout le monde qui en a fait regrette. Tout le monde. Et parce que c'est la séparation entre l'humanité et le Dieu. Et Dieu. La peur m'a pris. J'étais aussi là-bas comme quelqu'un qui, qui était aussi égaré. Il ne savait même pas pourquoi j'étais là-bas. Mais je, dis, je me pose la question, mais pourquoi je suis ici Avec tout ça, les musulmans, ils demandent pardon. Ils pleuraient. Et moi aussi, j'étais là-bas et dis, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur est venu. Et puis, quand il est venu, tout était calme. Et beaucoup de musulmans disent, Seigneur, Jésus, aide-nous. Mais il n'y avait plus d'espoir, c'était fini. Et le Seigneur Jésus m'a dit, je te donne la chance. Quand tu sors d'ici là, va parler aux musulmans et dis-leur que je suis mort pour tous. Et que s'ils croient en moi, ils n'iront pas ici. Parce que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jean 14, verset 6. Dis-leur que je suis mort pour, leur pardon, pour le pardon de leurs péchés. Et j'étais là-bas, moi, j'ai dit, c'est ma Seigneur, aidez-moi. Pardon, je veux juste sortir ici. Ça, c'était tout. Aujourd'hui, je veux parler à toi, musulman. Je veux que tu saches, comme il est écrit, même dans ton Coran que tu lis, que tout le monde me verrait, irait en enfer. Je sais bien que toi, tu lis le Coran, chaque jour, ça dit, tout le monde irait en enfer. Mais je veux que tu saches que si tu crois en Jésus, tu n'irais pas là-bas. Et je sais que quand tu lis même le Coran, tu ne veux pas aller en enfer. Parce qu'il est écrit dans le Coran que quand tu meurs, tu vas en enfer. Après le Coran, après l'enfer, Dieu va juger. Mais je veux que tu saches que Jésus, il est mort pour toi. Et je sais que vous allez dire aussi que vous croyez en Jésus, c'est un prophète. Mais je veux que tu saches que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour le pardon des péchés. Toi-même, tu te connais. Tu pries parfois cinq fois par jour. Après que tu pries, tu voles. Tu pries, tu fais des choses que tu sais que Dieu n'aime pas. Et tu sais que Dieu n'aime pas ça. Et quand parfois les gens prient, tu vas aussi peut-être aller aussi, tu pries, tu fais, tu prétends, mais Dieu connaît ton cœur. Il faut savoir que si tu mets aujourd'hui avec tous ces péchés-là, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, mon frère, tu vas te retrouver en enfer. Et tu vas te rappeler ce que moi je t'ai dit, le témoignage ci là. Que j'ai compris un témoignage. Jésus va dire que oui, c'est moi qui ai parlé. Dieu te donne la chance. Il est écrit dans vos courants. Que Jésus, on l'appelle Issa, il doit revenir sur la terre. Ce n'est pas Mohamed qui va venir, ce n'est pas Allah, mais c'est Jésus qui va revenir. Donc réfléchis à ça. Quand Jésus va venir, pensez-tu qu'il doit t'accepter parce que tu es musulman? Non, il va prendre ceux qui croient en lui. Bien sûr, tu vas dire que je suis, je crois qu'il est prophète. Non, il n'est pas prophète. Jésus est le fils du Dieu vivant. Il est mort pour tes péchés. Je veux que tu crois, mon frère. Ce n'est pas parce que tu es né musulman que tu crois que ça, c'est la route. Ouvre tes yeux. Tu es né dans une famille musulmane et tu as grandi comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin. Demande à Dieu de t'aider. Aujourd'hui, c'est le jour de tes mères debout. Demande à Dieu que est-ce que c'est vrai, tu es vivant. Si c'est, tu es vrai, Jésus, si tu es vraiment, tu es vraiment vivant, je veux te voir. Je prie mon frère, si tu fais ça de tout ton cœur, Jésus viendra dans ta vie. 
Mais je sais que si tu suis juste tes parents et comment tu es né, à la fin de ta vie, au moment que tu as suivi ce témoignage, je veux que tu saches que le jour que tu fermes ton œil, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, sois sûr que tu vas en enfer et c'est pour toujours. En effet, beaucoup sont là, ils regrettent tous. Et la plupart des gens que j'ai vu venir près de moi, c'est les musulmans. Ils pleuraient. Ils pleuraient. Ils disaient, on a compris, beaucoup pleuraient, ils disaient, on a compris à Jésus, mais on ne prend pas sourire. Mais c'était tard. Mais tu vois les simples chrétiens, beaucoup, ils s'en ont été au paradis. Ceux qui ont cru en Jésus. Monsieur, vous les musulmans, sachez bien, Jésus-Christ, sans lui, il n'y a pas la vie. Il est écrit. Tout ce que tu crois, que tu sois bouddhiste, que tu sois hindouisme, que tu sois n'importe quoi, j'ai vu tous ces gens-là condamnés en enfer. Il n'y a personne là-bas qui pouvait m'aider, c'est Jésus seul. Et la plupart des gens qui étaient devant moi, c'était le groupe des musulmans. Pourquoi musulmans Parce que aujourd'hui même mon ministère, c'est plus, je parle plus avec les musulmans parce que j'ai vu la façon que le tourment était en enfer, c'était sérieux. Surtout ceux qui tuent les gens, tout juste là, c'était grave pour eux. Ils se broyaient dans le feu comme le volcan. Ils sont vivants. Je suis dit que je suis mort pour le sauver, mais ils n'ont pas voulu venir à moi pour recevoir le pardon. Après que tu as suivi ce témoignage, mon frère et ma soeur, tu peux te fâcher, tu peux écrire ce que tu veux, ça ne change pas, tu peux décider comme tu veux, ça ne change pas, c'est bien. Mais sache que le jour de ta mort, c'est le jour que tu vas savoir que ce témoignage-là, c'était Dieu. Tu vas savoir que j'ai regretté, j'ai fait l'erreur dans ma vie. Rappelle-toi, tout, tout le monde a péché et tout le monde est privé de la grâce de Dieu. Mais il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Ton frère peut te supporter après ce témoignage, de parler ce que tu veux. Tu peux voir ton imam, tu parles ce que tu veux, tu veux, tu parles n'importe quoi, tu peux insulter comme tu veux. Mais le jour de la mort, c'est le jour que chaque personne se retrouve dans ce secteur-là. Il commence à dire, je regrette. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai rien dit. On t'avait dit. La bande en fait, le père ne peut pas aider le fils, le fils ne peut pas aider la maman. Tout le monde paie, paie pour ses propres péchés. Mais si seulement tu peux croire ce témoignage-ci et croire en Dieu et dire Dieu, si c'est vrai que ce témoignage c'est vrai, je veux savoir la vérité. Mais si tu crois que ce que tu es né, tu es né musulman et tu suis ça, tu es né bouddhiste, tu crois ça, ah frère, je suis désolé. Après la mort, tu vas te trouver en enfer. Jésus est la vérité. Il, est, il écrit dans le livre de Jean 14, verset 6, verset 6 Jésus dit Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Si tu acceptes Jésus, tes péchés seront pardonnés. Et après la mort, tu iras avec lui. Et si Jésus vient aujourd'hui, tu parais avec lui. Tu aurais la vie éternelle. Il est écrit dans le Coran que tout le monde qui meurt ira en enfer. Je suis sûr que quand tu lis le Coran, tu ne veux pas aller en enfer. Bien sûr. Mais Jésus t'offre aujourd'hui. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, tu iras au paradis avec lui. Et tu vas voir la relation qui va entre toi et Dieu, le Dieu vivant. Mais c'est à toi de décider. Il faut te rappeler. Le moment que tu penses, que tu écoutes ce témoignage, il faut te rappeler que c'est ta vie. Et ce témoignage, si serait là pour toi un jour, tu peux rester chez toi, prie, demande à Dieu de t'aider. Tu lui de t'aider. Si tu es sincère de ton cœur, le Seigneur Jésus viendra dans ta vie. Et parle-lui, n'aie pas peur. Mais si tu pries cinq fois par jour et que tu vois qu'il n'y a pas de résultat, tu n'essaies même pas si Dieu te coude ou pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu parce que Dieu est vivant. Je veux que tu sais, frère. Jésus va revenir. Et je veux que tu saches, c'est l'écrit dans ton Coran, comme tu le lis. Jésus va revenir. Il vient pour juger. Et il vient pour ceux qui croient en lui. Et ne pensez pas que quand il va venir, il va te prendre. Non, il vient pour ceux qui croient en lui. Ce sont des chrétiens, ceux qui croient en lui. Ce n'est pas Allah qui va venir. Ce n'est pas euh, Mohamed qui va venir. C'est Dieu, qui, c'est Jésus qui va venir pour juger l'humanité. C'est ce qui est écrit dans ton Coran. Et tu ne crois pas en lui? Bien sûr que tu vas me dire, je suis né musulman, mon père est né musulman, mes parents étaient musulmans. Oui, tout le monde est né. Les bouddhistes aussi, ils sont nés ceux qui sont. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée, comme aujourd'hui tout le monde écoute, c'est ce que je sens que de parler maintenant. 
c'est après ce témoin-ci, appelle ta Jésus, donne-lui ta vie. Si tu ne donnes pas ta vie, rappelle-toi, après la mort, c'est l'enfer. Ce n'est que par Jésus qu'on peut obtenir le pardon de péché. Donc ça, c'est ce qui était en enfer. Quoi que tu crois, tout ce que tu fais, tout le monde va aller là-bas. Ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, chacun va se placer devant le Seigneur un jour dans sa vie. Parce que le péché de ce monde, c'est beaucoup. Je veux que tu saches que Jésus t'aime. Il te donne l'opportunité aujourd'hui de lui, de lui connaître et lui donner ta vie. C'est à toi de décider. Tu auras la vie éternelle si tu l'acceptes, mais tu ne, crois, tu ne crois pas. Tu, tu peux suivre ce que tu es né dedans ou bien parce que tu penses tu, tu vas te retrouver en enfer. Parce que j'ai vu les musulmans là-bas, je témoigne ce que j'ai vu. Et je ne suis pas, je pas ce que j'ai vu. Et je ne suis pas, peut-être je fais un témoignage, je ne suis pas né chrétien. Hein. Moi-même, je n'étais pas chrétien. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis, de, je suis, je suis ce que je suis. Et donc, et je veux que tu saches que euh, Jésus est le chemin. Donne ta vie à Jésus. J'ai vu la plupart des gens, les musulmans, euh, c'était eux qui étaient plus là-bas condamnés. Et je veux aussi que tu saches que Jésus est le chemin. Il n'y a pas, si tu pries à un Dieu, il ne te parle pas. Tu pries à un Dieu, tu ne sais pas s'il si est vivant ou pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a qu'un chrétien qui peut te dire Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais tout le reste des religions là, il n'y a personne. Tous ces dieux là sont morts. Ils ne sont pas vivants. Quand tu pries, il ne dit rien. Tu lui demandes et pourquoi il te pose. Tu lui poses la question pour ne pas te répondre. Mais quand tu pries, tu demandes à Jésus. Il va te répondre, il va te dire comment ça se passe. Il va te montrer l'enfer, il va te montrer le paradis, il va te montrer ce qui doit arriver demain. Ce n'est que par Jésus seul. Donc quand tu pries que tu, Dieu ne te parle pas, ça dit qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Donc et mon rôle c'est de parler. Si tu crois c'est bon, si tu ne crois pas, je sais que tu aurais, euh, tu aurais des problèmes à la fin de ta vie. Si après ce témoin, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, je suis désolé. Il faut savoir que... Euh, Dieu lui a mis les côtes, c'est que je ne connais pas partagé. Donc, donne ta vie à Jésus et tu auras la vie éternelle. Donc, c'est ça quoi. Donc, c'est juste pas Jésus qu'on peut être sauvé. C'est lui qui va venir sauver. Allah ne doit pas venir. Moi-même ne doit pas venir. Jésus viendra. Où sont ceux qui sont morts hier Où sont ceux qui sont morts aujourd'hui Et si tu étais toi aujourd'hui tu irais où Tu es sûr d'aller au paradis Bien sûr que non, même ton cœur te dit que non. Ce n'est que Jésus qui peut te donner l'assurance. Bien sûr, frère, tu peux dire mon père a dit ça, ma maman a dit ça. Mais j'ai fait ce témoignage, c'est ce que Dieu m'a montré. Et je parle plus. Ce témoignage, il fait ça pour euh, les musulmans. Tu vas me dire que pourquoi pas des autres. Puisque j'ai fait aussi des témoignages en parlant aussi de, de, des autres religions. Donc, j'ai juste fait ça à mon saut. J'ai parlé de ce que j'ai vu pour les musulmans. Et j'ai parlé aussi pour d'autres religions. Donc, euh, Aujourd'hui, je focus, je parle plus pour les musulmans. Donc, il faut savoir. Demande à Dieu si tu sais vrai que tu es vivant. Et il doit venir dans ta vie. Mon frère, Jésus est le chemin. J'étais en enfer. J'étais au paradis. Et le feu en enfer, c'est comme le volcan. Ça brûle. La plupart des gens regrettent. Beaucoup de musulmans sont la Bible. Ceux qui ont tué beaucoup de gens, au nom de Dieu, ils regrettent. Leur punition, c'est difficile. Mais que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et je crois et que la grâce de Dieu pour ouvrir vos yeux, vous les musulmans, et que vous essayez de lui connaître. Que le Seigneur te bénisse. Et crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. C'est tout ce que je peux, je peux dire. Quoi. Que le Seigneur vous bénisse.